ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಹೋವನ್ನು ಶಬಿಸಿದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಕೈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಗನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಶಮನ ಹೊಳಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಹ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಅವನಿಗೆ ನೋಹ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಲೂಯ ಇದ್ದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಹಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ನೋಹನು ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯವು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಕೊನೆಯ ಸಂತತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೊನೆಯ ಸಂತತಿ ಅವನು ಅವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಲೇಮ ಲೇಮಖನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಲೇಮಖನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮೆತ್ತುಶಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಆದಾಮನಿಂದಾಗಿ ಅದು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಹನು ಹುಟ್ಟಿ ಐವತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಆದಾಮನ್ನು ತೀರೋದು ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊನೆಯ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೊನೆ ಸಂತತಿ ಅಂದರೆ ನೋಹನ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಕಾಮ್ ಯಾಪೇತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತತಿ ನೋಘನ ಸಂತತಿ ಕೊನೆಯ ಸಂತತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಘನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಬ್ರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆದಾಮನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಸಾರಿ ಆ ನೋಘನಿಗೆ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಆದಾಮನು ತೀರುವುದನು ಎಂಬ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದಾಮನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆದಾಮನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದವನು ಮೆತುಶಲ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಲೇಮಖನು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನೋಘನು ಹುಟ್ಟಿದ ನೋಘನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯು ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವನ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಶಬಿಸಿದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಾಕಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪಡುವಂಥ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇವನು ನಮಗೆ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸುವನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವನಾಗಿ ಇವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಘ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಘ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಆಧರಣೆ ಕೊಡುವವನು ಸಂದಹಿಸುವನು ನಮಗೆ ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲಲೂಯ ಅಲಲೂಯ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಗ ಅಂದರೆ ತೇಚುವವನ್ ಆರದಲ್ಲಿ ಪಡುತ್ತುವವನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಲಲೂಯ ಅಲಲೂಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವಂತದಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ದಿನಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಘನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವಂತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಘನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತರುವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಗೇಶ್ಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಗುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಹ ಯೋಬ ದಾನಿಯಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಪಾಪವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದಿನಗಳು ಈ ಸಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಪಾಪದ ಕಡವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಜನರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ರಚಿಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನೋಗಣನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಕೊಳೆಗಡಗತನ ಭಯಂಕರವಾದ ರಕ್ತವು ಸುರಿಯುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಗನಾಗಿ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಇರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಲೂಯ ನೋಗನಾಗಿ ಯೇಸು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿ ಆಧರಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಖ ಜೀವನ ಕೊಡುವನಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಕೊರಂದಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಎರಡು ಕೊರಂದಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ತಂದೆಯು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಆತನು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳ ತಂದೆಯು ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಲೂಯ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಾದ ಪೌಲನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಲಲುಯ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಡೆಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಷಣದ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿದ ಬಹಳ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನಾಗಿದ್ದನು ಅಲ್ಲಲೂಯ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವವರು ಉಪದ್ರವಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೈ ಒಂದು ಆಧರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅದೇ ದೇವರು ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಲೂಯ ಅಲ್ಲಲೂಯ ಅದದರಿಂದ ನಾವು ಭಯಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ ನಾಥನು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎರಡು ಎರಡು ಕೊರಂದಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ಕೊರಂದಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಮೆಕದೋನಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೆಕದೋನಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಉಪಶಮನವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಉಪಶಮನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಕಟವಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಕಟವಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕಲಹ ಒಳಗೆ ಕಳಗ ಹೊರಗೆ ಕಲಹ ಒಳಗೆ ಭಯ ಹೊರಗೆ ಕಳಗ ಒಳಗೆ ಭಯ ಭಯ ಇರುವಂತದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ದೀನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಆದ್ರೆ ದೀನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ತೀತನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ತೀತನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಿದನು ನಮ್ಮನ್ನು
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ ಸಮಾಧಾನದಂತೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಳು ಲೂಯ ವರ್ಷದ ಪೌಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಉಪಸಮನವೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತೀರ್ಥನು ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಂತೇಶ ಬೇಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಳು ಲೂಯ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕಳವಳದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏಸು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ ಆತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧರಣೆ ಪಡಿಸಿ ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಳಲುಯ ಹಾಲಲುಯ ಆದದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶಾಶಿ ಹೇಳಿದಳು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಾಹರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಬಿಳಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಳಲುಯ ಹಾಲಲುಯ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಲಲುಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿ ಅದೇ ಆದಿಕಾಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಏಳು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಯಹೋವನು ನೋಡಿ ಯಹೋವನು ನೋಡಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪಶ್ಚಾತಾಪ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಯಹೋವನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹುಟ್ಟಿತು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಮೃಗ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಗನ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದನು ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯಗೋವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲುಯ ಅಲ್ಲಲುಯ ಅಂದರೆ ತಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೆಟ್ಟತನಗಳು ಪಾಪದ ಕೃತ್ಯಗಳು ಭಯಂಕರವಾದ ಪಾಪಗಳು ಅಶೇಖರವಾದ ಪಾಪಗಳು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಶಪಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಅವನು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಅವನು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ನಡೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಆತನು ಕಣಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾ
ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಅನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಂಡನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬಚ್ಚಾರ ಎನ್ನುವಂಥ ವೇಷಭಟಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವೇಷಭಟಿಗಳಿಗಂತೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾನೇ ಇದೆ ಪಾಪಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಭಯಬೀಡಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೋ ಏಸು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತನಗಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ವೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮೊಳೆ ತನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿ ಎತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತಲು ಮರೆತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನೇನೋ ಮರೆಯೋನೋ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ಹಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತನ್ನ ಎರಡು ತಂಗಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಅನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಂಗಿಯರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡುತ್ತಾ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಅದ ಪ್ರಪಂಚ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದಾಯವು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಪಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕುಣಿದಾಡಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕು ಕುಡಿಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಲಿ ಅಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ವ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಸಾರಲ್ ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಗುರುಸನ್ನು ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧಗಳ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಾವು ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಭೂಕಂಪ ಆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ 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 ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಯ ಈ ಯುದ್ಧವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲವೋ ಮೂರನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬರುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು
ಯೇಸು ಅದು ಬೇಗನೆ ಬರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದ್ಯಮನು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸೇವಕರುಗಳು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಆ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಭರಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು ಈ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಓದನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ನೋಹನಿಗೆ ಆದರೆ ಯಹೋವನಿ ನೋಹನಿಗೆ ಯಹೋವನ ದಯವು ಯಹೋವನ ದಯೆ ದೊರಕಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನೋಹನಿಗೆ ದೇವರ ಯಹೋವನ ದಯವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ವ ಶಿಷ್ಯನ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನೊಂದು ಕಂಡವನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ದಯ ದೊರಕಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಮಾತ್ರವೂ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಕಾರಣ ದೇವರ ದಯೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವರು ರಹಸ್ಯ ಭರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ದಯೆನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅನುದಿನವೂ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಲವು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹೆಸು ಗುರುಸನ್ನು ಬೇಗ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುದಿನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲಲುಯಾ ಅಲಲುಯಾ ನೋಗಣನಿಗೆ ಯಹೋವನ ದಯೆ ದೊರಕಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಆ ದಯೆನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ದಯೆನ ನಾವು ಕೇಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕೃಪೆನೆ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲವೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಲವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಣ್ಣು ದಿನವು ಅಣ್ಣು ದಿನವು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಲಾಪ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಅದು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದೇವರೇ ಉದ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ರೋಮರ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ವೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೃಪೆಯು ವೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೃಪೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪವು ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರತಿ ಸೇವಕರುಗಳು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕೃಪೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುದಿನವೂ ಕೂಡ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿರಿ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿರಿ ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವೇನೋ ಅದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಆತನ ಕೃಪೆ ಆತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಆತನ ಕೃಪೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದವರೇ ಪಾಪದವರೇ ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲೋಯ ಅಲ್ಲಲೋಯ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯೇಸು ತಾನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೋಗ ಐದು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ವಾ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರವೇ ನೀವು ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ನೀತಿವಂತರಾದ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ನೋಗನ ಚರಿತ್ರೆಯು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅತ್ತೆ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರವನನ್ನು ಗುರುತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗಿನವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಈಗಿನವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಬದ್ಧನಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನೋಗನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿದಿರಬೇಕು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾ ನಿತ್ಯ ಬಂದರು ದೇವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾನೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಗೆ ನಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಕೃಪೆ 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 ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ದಪ್ಪಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತದೆ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಪಾಪ ಮಾಡು ಕೃಪೆ ಇದೆ ಪಾಪ ಮಾಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಮಜಾ ಮಾಡು ಹೊಸ ಈ ಕೃಪೆಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಕೃಪೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಗೆ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿಸಲಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನೀವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆ ಎನ್ಬಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅವನ ನೀತಿವಂತನಾಗೇ ಇದ್ದನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನಾಗೇ ಇದ್ದನು ಆದರೂ ಅವನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗ
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀತಿವಂತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾಶನವು ನಮಗೆ ಖಾದಿದೆ ನಾಶನವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಾದಿದೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಬಸವೇಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದದೇ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಲದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರನ್ನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ನನ್ನ ದೇಗವನ್ನ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇದರನ್ನ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಕರೆಯುವಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಹೊರದು ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ನಾನು ಇರುವೆನು ಅಲ್ಲಲುಯ ಅಲ್ಲಲುಯ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಗನು ನೀತಿವಂತನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ನಡೆದನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ವೆ ಯೋಬನನ್ನು ಗುರುತಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯೋಬು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ವೆ ಯೋಬನನ್ನು ಗುರುತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದನವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವನಾಗಿದ್ದನು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಂತಿವೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದುಕು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹಣವು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ತಲೆನಾರು ಒಡೆದು ನಾನು ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಹಾಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೀವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನೀತಿವಂತನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿಯೋ ಅವನು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವನು ಅವನು ದೋಷವುಳ್ಳದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಾಗಿ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟನು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ನೋಗಣು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಖುಷಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ನೀತಿವಂತನು ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಾನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ದೋಷವಲ್ಲದವನಾಗಿದೆಯಾ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಲುಯ ಅಲ್ಲಲುಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಗನ ಜೀವಿತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ನೋಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬರುವಂತ ನಾಶನಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಗನಾಗೆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ಹಾಗೆ ನೋಗನಾಗೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೋಗನು ಏನಾಗಿದ್ದನೋ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಬರೆದನೊಂದಿಗೆ ದೇವರೆದನು ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ದೇವರೆದನು ಯೋಶೇಪನೊಂದಿಗೆ ದೇವರೆದನು ಯಗೋಶನೊಂದಿಗೆ ದೇವರೆದನು ಮೋಶಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರೆದನು ಇಸ್ರಾಜನರೊಂದಿಗೆ ದೇವರೆದನು ದಾಬಿದನೊಂದಿಗೆ ದೇವರೆದನು ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದನು ಅಪಸ್ತುಲರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನವು ದೇವರು ಮಾಡಿದನು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಅನುಭವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಲೋಯ ಅನೋಖನು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾದವೆ ನೋಗಳು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಾಶನದಿಂದ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೋಗಳು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಅವನು ಕೇಳುವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದನು ದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ನೀವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋಸ ನೋಗನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೋಸೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಮೋಸೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿದನು ದೇವರ ಸ್ವರವು ಏನು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದನು ಕಾರಣ ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವುದು ಅನ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವುದು ದೇವರ ಸ್ವರವ ಯಾವುದು ಅನ್ಯ ಸ್ವರವ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವರವ ಯಾವುದು ದುಷ್ಟನ ಸ್ವರವ ಯಾವುದು ಶೈತಾನ ಸ್ವರವ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದನು ಮೋಶ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ನಡೆದದರಿಂದ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಳಗೆ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರ ಶಕ್ಕಿನ ಮಹಿಮೆ ಒಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು ನಾವು ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಆತನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರು ಯೋಗನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಗನೇ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದನೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅವನು ವಿಧೇಯತನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೀ ನಾವೇನು ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನಂಬಿಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ಆ ನಾವೇನು ಕಟ್ಟಲಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯತನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ನಾವೇನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸುದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಯಾರನೇ ಅತಿಯ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತ ದೇವರು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದನು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಈ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡುವರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್
ಇಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಮಾಡಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅವಾಗ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡವ್ರು ಇದು ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಬರುವ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ತಲುಪಬೇಕು ಐದು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಆದಾಯ ಪಡಿಸಬೇಕು ದೇವರಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಳಲುಯ ಹಾಗೆ ತಕ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಮಾಡಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಮನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಸೇವಕರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಬಿಸೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಮನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೇವಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಂಡಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಬರಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರು ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲುಯ ಅಲ್ಲಲುಯ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮನದ ಆಳದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಚೌತ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪರ್ವರಾಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳೇ ಅಲ್ಲ ದೇವರವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೋಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಗನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ನಡೀವ್ಯಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ನಡೀಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವ ದೇವ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಸರಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕಣ್ಣೀರು ಮಗನೇ ಲೋಕವು ನಾಶನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜನರು ಕಟ್ಟುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು ನೆಪಿಸ್ತೀಯಾ ದೇವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದನು ದೇವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದನು ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಕನಿಕರ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡೋವನೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋವನೇ ಆದರೆ ಆತನ ನೋವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ದಿನ 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 ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕುಳಿತು ಅದನ್ನು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ನೀನು 
ಎರಡು ಪೇದರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೇ ಪೇತರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದೇ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಅವನು ಭಕ್ತಿಹೀನರಾದ ಪುರಾತನರ ಲೋಕವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಯ ಜಲಪ್ರಲಯವನ್ನು ಬರಮಾಡಿದನು ಬರಮಾಡಿದ ಜಲಪ್ರಲಯವನ್ನು ಬರಮಾಡಿದನು ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾರೋವನಾಗಿದ್ದ ಸುನೀತಿಯನ್ನು ಸುನೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋದನ ಸುನೀತಿಯನ್ನು ಸಾರೋವನಾಗಿದ್ದ ನೋಹನನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು ನೋಡಿರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಆ ನಾವಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ತನಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವು ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದನು ದೇವರ ಭರಣವು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಪ್ರಳಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳರಿ ನೀವು ಮನ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳರಿ ಈ ಪಾಪದ ಕುರಿತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನು ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನಾವೇನ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದನು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವನು ಸಾರಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನ ಸಾರಿದನು ಇದನವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಅದನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಾದ್ರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕುಡಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪಾಪ ಶಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೋದ್ರ ಅಲೆಲಿಯ ಯಸಪ್ಪ ನೀನು ಬಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗವರನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರನ್ನ ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು 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 ಆಶ್ರಯ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಒಂದು ದಾಗ ಒಂದು ಭಾರ ಅವರ ಕುರಿತ ಭಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನೀವು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಳಲುಯ ಅಳಲುಯ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿನಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಡಿಯಸಪ್ಪ ಈ ಜನರನ್ನು ಕೊಡಿಯಸುವ ನನಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈತೀವಿ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥವಳು ಇಂಥವಳು ಅವನು ಇವನು ಹಿಂಬದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮರು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅದು ಈ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ರಾಯಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಗನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೇನ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರಿದನು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರಿದನು ನೀವು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಟ್ಟುವುದೊಂದು ಪ್ರಪ
ಈ ಶಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ನನಗೆ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವತ್ತು ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅವನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳದ ನಿನ್ ದ್ರೋಹಿ ನಿನ್ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ನೀನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನ್ ದ್ರೋಹಿ ಮೊನ್ನೆ ರವಿ ಬರದ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಕಲ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವರು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಅನೇಕರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನೀನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಯೇಸುವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ಬೋದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯೇಸುವನು ಗುರುತಾಗಿ ನಾನು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂಕಲ್ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆದ್ಬೋದೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಏ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಇವನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಪಸಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪೋಸ್ ಆದ ಪೌಲನಾಗೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಉಪಸಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಪಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಳವಳ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಅಂದುಕೊಂಡ ತೀತನು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೂರು ಆದರಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ತಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಇವಳಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆದರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರಣೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ನಂತರ ನೋಬರನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂ